നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇറാഖിൽ ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബന്ദികളാക്കിയ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ ബിഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇറാഖിലെ മൊസൂൾ ബാദുഷ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും രാജ്യസഭയിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി തീവ്രവാദികൾ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ കുഴിച്ചുമുറി ഡി എൻ എ പരിശോധനയിലാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ബാഗ്ദാദിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇറാഖ് സർക്കാർ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചു മന്ത്രി വി കെ സിംഗ് എത്രയും വേഗം ഇറാഖിലേക്ക് പോകുമെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് കീഴാറ്റൂരിൽ കുഴഞ്ഞ് കീഴാറ്റൂരിലെ സമരക്കാരെ തള്ളിയ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതോടെ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യ എതിർപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ വികസനം നിർത്തിവയ്ക്കില്ല കീഴാറ്റൂരിലൂടെ മാത്രമേ റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലം കാട്ടിത്തരാൻ സമരക്കാർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഭരണപക്ഷം പ്രതിപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും സർക്കാർ കർഷകർക്കൊപ്പമെന്നും പിണറായി വികസനത്തിന് പ്രതിപക്ഷം എതിരില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എതിർപ്പ് സമരക്കാരെ നേരിടേണ്ട സമീപനത്തോടൊന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കഴുകന്മാരല്ല പതിനൊന്ന് സി പി എമ്മുകാരാണ് സമരത്തിലുള്ളതെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പാർട്ടി വിട്ടുപോയ സി പി എമ്മുകാരെ കൊല്ലരുതെന്നും പ്രതികരണം കീഴാറ്റൂരിലെ സമരപ്പന്തൽ കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭരണപക്ഷ നിലപാടിൽ അതിർത്തി അറിയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു കത്തിക്കലിന് കൂട്ടുനിൽക്കലാണോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജോലിയെന്നും ചോദ്യം വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്കേറ്റത്തിന് വഴിവെച്ചത് വി ഡി സതീശന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് ജി സുധാകരൻ നൽകിയ മറുപടി കീഴാറ്റൂരിൽ സമരം ചെയ്യുന്നത് വയൽക്കിളികളല്ല വയൽ കഴുകന്മാരെന്നും നന്ദിഗ്രാമവുമായി വയൽക്കിളികളെ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും മന്ത്രി കീഴാറ്റൂരിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും സർക്കാർ വീഴ്ത്തില്ല കീഴാറ്റൂരിൽ വികസന വിരുദ്ധന്മാർ മാരീചവേഷം പൂണ്ടുവരികയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും പാടത്ത് പോകാത്തവർ സമരത്തിലുണ്ടെന്നും സുധാകരൻ അതിനിടെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയായി വയൽക്കിളികൾ സമര ചരിത്രം മന്ത്രി മറക്കരുതെന്ന് വയൽക്കിളി പ്രതിനിധി സുരേഷ് കീഴാറ്റൂർ ഞായറാഴ്ച ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കേരളം മുഴുവനുള്ള വയൽക്കിളികൾ കീഴാറ്റൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നും പ്രതികരണം മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യം പ്രക്ഷോഭത്തിന് സി പി എം വർക്കല ഭൂമി വിവാദത്തിൽ സബ് കളക്ടർ ദിവ്യായ സയ്യർക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങി സി പി എം ദിവ്യയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് പതിച്ചു നൽകിയ നടപടിക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ഭൂമി വിവാദം സി പി എം ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് റവന്യൂ മന്ത്രി വിവാദമുണ്ടായ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമെന്ന് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും സർക്കാർ ഭൂമി സർക്കാരിന്റേതായി നിലനിർത്തും സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും റവന്യൂ മന്ത്രി ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന സർക്കാർ ഭൂമി ദിവ്യായ സയ്യർ സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് വിവാദമായത് വർക്കല വില്ലിക്കടവിൽ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഭൂമി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു നടപടിക്കെതിരെ സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സബ് കളക്ടറെ ഹൈക്കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്ത് സബ് കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് ചെങ്ങന്നൂരിൽ അംഗം മുറുക്കി ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകളിലേക്ക് കടന്ന മുന്നണികൾ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വൈകിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യത്തെ മുന്നണി കൺവെൻഷനിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം പങ്കെടുക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടുപോകില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി സി പി എം കൺവെൻഷൻ കഴിയുന്നതോടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗം കൂടുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടൽ മറ്റന്നാളാണ് യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്നാക്കം നിന്ന യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പും സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളോ മുന്നണിയിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് യു ഡി എഫിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട് മതിശാലകൾ തുറക്കാനുള്ള ഇടതുനീക്കം യു ഡി എഫ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രചരണ ആയുധമാക്കും അതേസമയം ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ബി ജെ പി ഇതുവരെ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇട